د مهمو پیښو سر ټکی فاینل افغانی خبرو درشل امنیتی ځواکونو ته مرګ جوبله ملي امنیت شورا وایي تیره اونۍ خونړۍ اونۍ وه او اته سو څخه زیات امنیتی ځواکونو ته مرګ جوبله اوښتې وه د ملي ګټو څخه دفاع د ښاریانو خوندیتوب ایران ته د افغان چارواکو د سفر موخه د ایران کورنۍ چار وزیر وایي چې د مرستو سند به پر راتلونکو درې میاشتو پورې وروستی او لاسلیک شي سند همکاری جامع هست که این سند همکاری جامع در سفر رئیس جمهور محترم افغانستان که اون زمان جناب آی اطمار هم شورای امنیت مسئول شورای امنیت افغانستان بودن اینجا مطرح شد ده هند سیاستونه ده قرشی چرگندوانه ده پاکستان بحرنه چار وزیر وی هند پاکستان که سول نغواری اول همده عمل افغانستان و جاری که رول لو بوی سلامونا وقت ما پخیر سمونگ دنن دو بچه خبری طول گیتا خراغ لاست اوس هم پورا خبرونا تیر اونای پا تیر نول سکلونو که تر طولو خونره اونای و در ملی امنیت شروع وی چی طالبانو تیر اونای ده هواد پا دو در شولیتونو که سلور سو دویش بریدونه کلی چی دی دی بریدونو پا پایله که اتا سو یاو سلوخت افغان امنیتی زواکونو تا مرگ شوبله اوکتی ده ده طالبانو پا دی بریدونو که دو سو یاو نوی امنیتی زواکونه وجل شوی دی او پینزه سو پینزه پنزوس نور جوبل شوی دی ملی امنیت پا یا خبر پانه که ویلی دی چی طالبانو تا تریخوالی پر محال تیر اونه که یاو سلو اتا سلوخت نو لسی و گلو تا هم مرگ ده هفته پر از حال که و ترتول خونری اونی و چی طالبانو شمنه کرده و چی افغانانو خلاف با تا اتریخوالی کموی او ده سول لپاره با کار کوی ایران تا ده افغان چارواکو ده سفر موخه ده ملی گرتو چخه دفاع ده خاریانو خواندی توب رسته پیخو پا اله پر مختگونه ویل شیوری بحرنه چارو وزارت ویلی چی پا ده سفر که ایرانی چارواکو بیا افغان پلاوی ده سره د خپل وروستې چلنو پر مختګونو څخه با خبره کړل او دواړو لوریو هوکله وکړه چې د دې پیښو د حل او همدارنګه راتلونکې ورته د پیښو د تکرار څخه مخنیوی تر سره شي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د وروستې پیښو په اړه باندې هوکړه کړې چې د افغانستان او ایران دولتونه به کډوالو ته خوندیتوب د ښه ژوند برابرېدو اسانتیاوې او بشري حقونو مراتول دي او همدارنګه د پولو کې امنیت ټینګښت مخدره توکو او انسان قاچاق مخنیوی باندې هم هوکړه شوې ده له دې سره د ایران کورنۍ چارو وزیر بیا ولی چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د همکاریو صنعت هم وروستی شي یکی از مسائل بسیار مهم بین ما و افغانستان سند همکاری جامع هست که این سند همکاری جامع در سفر رئیس جمهور محترم افغانستان که اون زمان جناب آی اطمار هم شورای امنیت مسئول شورای امنیت افغانستان بودن اینجا مطرح شد و حدود پنج سال که روش کار بسیار جدی و خوب شده خب خبر خوشی که ایشان به ما دادن که انشالله ظرف سه ماه ما بتوانیم این سند همکاری های جامع رو با هم یک پارچه کنیم و بتوانیم انشالله در دو کشور مصوب کنیم و اجرای کنیم که حتما تحول بسیار بسیار زیادی خواهد بود پا د ایران لوری د افغان کډوالو ربلوونې قضیه حتی د دې لامل شوه چې د افغانستان څخه یو پلاو ایران ته لاړ شي تر څو پرې دا قضیه له ایراني چارواکو سره وڅېړي چې بالاخره څه تر سره شوي دي د دغه دواړو پیښو چې ایران کې د افغانستان استوونکو موټر ته اور اچول شوی همدارنګه د افغانستان ښاریان اوبو ته اچول شوي پر دې موضوعاتو باندې سفر تر سره شوی دی وروستي جزئیات څه دي په دې تړاو باندې بحث لرو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد چې د پلاو کې سره ایران ته تللی په دې باندې بحث کوو هیواد څه په لومړۍ کې ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مرا کړی وړم بحث پیل له دې کړم چې وروستي جزئیات څه دي چې هلته اوس د بهرنیو چارو وزارت او مل پلاوی لپاره ایراني چارواکو سره لیدنې کړې دي جزئیات څه دي مننه ډېره زیاته تاسې او لیدونکو ته سلامونه له سلامونو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په رهبرۍ د بین الوزارتي هیات د سفر د لوړ پوړي بین الوزارتي هیات سفر ایران ته 
یو له عمده اهدافو نه د افغانستان د وګړو مسؤلیت منافع او امنیت ده په دې لار کې د څېړنو په هکله د جدي تعقیب او د ایران له لوري سره د دې وقایو په هکله چې په د اخرو وختو کې رامنځته شوې وې د دې حیات له لوري بحث وشي د بحث په نتیجه کې د ایران لوري د اخرینو پرمختګونو په هکله حیات اطلاع ورکړله او د دې تحقیق د ادامې او د د دغو حوادثو د مخنیوي لپاره د حل لارو د موندلو لپاره اساسي تدابیر ونیول او تدابیرو باندې توافق ته سره ورسېدل پوښتنه دا ده که هېواد صاحب چې ایران اوس مهال بیا ویلی چې داسې اسناد د افغانستان حکومت سره نشته دي چې دې ښکارندوی وکړي دغه کار د ایران له لوري تر سره شوی اصلي آیا تاسو سره اسناد د دې شته چې ښکارندوی وکړي چې ایران ښاریانو د ایران امنیتي ځواکونو یا د ایراني چارواکو دغه کار تر سره کړی وسي تاسې په جریان کې یاست چې کله چې د ایراني حیات له لوري کابل ته سفر شوی و د افغان دولت لخوا نه دوی ته د تحقیقاتو په هکله مکمل اسناد ورکړل شول د هغو اسنادو په د تحقیق په تعقیب باندې د دې جلساتو په جریان کې تکرار او تعقیب وشو او د تحقیق د ادامې په هکله مفصلې خبرې وشوې خو ولې ایران ولې دغه ادعا کوي په تازګۍ سره تاسو هلته په ایران کې یاست ولې ایراني چارواکو په تازګۍ سره یو ځل بیا ویلي دي چې اسناد د دې نشته چې ښکارندوی دې وکړي د دغه د دغه بیان په هکله چې ایراني چارواکو کړی ده تاسې به په جریان کې یاست د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همغه شپه باندې چې سفر کې د ایران لوري ته د هغه په جواب کې او غبرګون کې اعلامیه ورکړل شوه او د ایران دولت لخوا نه وغوښتل شول د ایران دولت نه وغوښتل شول تر څو تحقیقاتو باندې تمرکز وکړي او ادامه ورکړي تاسو د دغه هیات د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې پر دې هم خبرې کړي آیا اسناد چې د دې ښکارندوی وکړي چې دا کار د ایران له لوري څخه تر سره شوی دی بحث پرې وشو د ایراني چارواکو ځواب څه و د دواړو خواهو نه د تحقیق په هکله مفصل اطلاعات سره تبادله شول او د دې په هکله باندې هم خبرې وشوې چې تحقیق باندې به دواړه لوري غور کوي او د ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا به تعقیبوي که چیری یو ځل بیا ایران دغه اسناد چې اوس ادعا کوي چې نشته دي او دا ونه منی د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت بل پلان څه دی آیا د نړیوالو قوانینو یا ډیپلوماتیکو لارو څخه هم کار اخیستل کیږي نړیوالو یا ملګرو ملتونو ته هم دغه شکایت کیږي که نه دا دو اړخیز مناسباتو کې یو بحث رامنځته شوی ده د دواړو هیوادونو ترمنځ او دواړه هیوادونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په دې هکله باندې اساسي اقدامات کړي دي او دې ته به ادامه ورکړي یعنې تر اوسه بله طرحه نشته چې که چیرې په ایراني چارواکو دا وم نه منی دغه سفر کې ستاسو ته قانع کوونکي ځواب هم درکړي بیا هم بله لاره نشته په دې هکله باندې چې د دې حوادثو د تکرار لپاره مخنیوی وسي او د دې حوادثو لپاره د پای ټکی کېښودل شي دواړو نورو مفصل تحقیقات وکول مفصل بحثونه وکول د مختلفو بنسټونو سره امنیتي د مهاجرینو له شعاباتو سره او لازم پرمختګونه ترلاسه شو هیواد سب تاسو یو څه څه ډېر په اوس مهال خبرو کې څرګندېږي د تحقیقاتو کلمه ده ستاسو تحقیقات د څه ښکارندوی کوي چې دا کار تر سره کېدونکي څوک دي دا تحقیقات د مونږه د اسنادو په اساس باندې چې د ایران لوري ته سپارل شوي دي واضح توګه د دې څرګندوی ده چې دا جنایت تر سره شوی ده او د دې جنایت لپاره باید دواړه لوري توافق وکړي او د دې نتایجو په نهایي کېدلو کې مشترک دریځ ولري څو تحقیقاتو کې هم تر اوسه داسې لیدلي چې دغه کار د جنایت تر سره شوی چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ د چا له لوري تر سره شوی هغه د کومې ډلې د کوم کس په اړه باندې تاسو اسنادو کې څه شته نی دغه اسناد له هغه ځایه چې تر اوسه پورې د دواړو لورو لخوا نه توافق ته نه دي رسېدلي دواړه لوري باید په دې باندې توافق وکړي بیا به د کره معلوماتو په اساس باندې د دواړو لورو د توافق په اساس باندې 
تاسو ته مونږ ووایو چې څوک دي عاملین او تر څو چې د دې نهایي نتایج نه یې راوتلي دغه ادعا د دغو مرحله کې د تحقیقاتو د موادو په اساس باندې لا وخت ده ایرانی چارواک بیا پر هم دغه څړنو باندې ادعا کړې ده چې اسناد دې ښکارندوی کوي چې ایرانی چارواک دا کار ته سره کړی وي سي اوس مهال دلته نړیوال قوانین خبره هم کوي چې په دې کار سره نړیوال قوانین هم نقص شوي دي ایرانی چارواکي په دې تړاو باندې څه وایي دا د افغانستان له لوري نه د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې تر بحث لاندې دي او د دوه اړخیزو مناسباتو په چوکاټ کې به دغه موضوع مخ ته دیر زیات من کوم د بهرنی چار وزارت وین ګران هوات چې وخت مراکل کور موادان د پاکستان بهرنی چار وزیر وای چې نوې دلی د چین سیاستونو په وړاندې ناکامۍ او همدارنګه په سیمه کې د رامنځته شوې وضعیت په اړه دواړه هوادونو په پولو کې شونه ده چې جاسوسي سلولونه د پاکستان ځینې سیمو کې ځای پر ځای کړل شي شاه محمود قریشی ویلی چې هند احتمالا د پاکستان سره په مرسی سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي قریشی وایي هند د پاکستان په خاوره کې په ځانګړي توګه بلوچستان او وزیرستان سیمو کې د پاکستان په وړاندې باندې ملاتړي ځواکونه جوړوي او تلترینه ملاتړ کوي دی وایي چې هند پاکستان کې د سولې غوښتونکی نه دی او نه غواړي چې افغانستان هم سولې کې ته ورسیږي او په دې هېواد کې سوله ټینګښت ومومي دې وایي چې هند د افغانستان ویجاړۍ کې خپله لو رول لوبوي او دې لوبې ته دوام ورکړی دی هند لا تر اوسه پورې بیا د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر دې خبرو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبر لاینز د طالبانو سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په قطر کې لیدلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دفتر په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې لینز په دې لیدنه کې د سولې عادلانه بهیر چې ټول افغانان مېرمنې ځوانان او لګکۍ پکې شاملې واوسي ټینګار کړی دی په افغانستان کې روښانه شوې نه ده چې دا لیدنه څه وخت تر سره شوې د مېرمن لاینز د ګمانین څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا برادر سره لیدنه کوي ملګرو ملتونو له افغان حکومت او طالبانو په وار ور غوښتنه کړې ده چې جګړه بنده کړي او سوله وکړي ملګرو ملتونو همدغه راز غوښتي دي چې د جګړې ټولې غاړې باید د کرونا وایروس سره د مبارزې ته ډېر پام وکړي د طالبانو سیاسي دفتر ویان هم په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې مېرمن لاینز د طالبانو مرستیال سره لیدلي دي او پاتې زندانانو خوشه کېدو بین الافغاني مذاکراتو په لیدو باندې بیا خبرې کړي دي دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کېږي چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو تر سره کېدو نېټه لا هم روښانه نه ده تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو د طالبانو بریدونو دوام او په اړه د ناټو لیدلوري بیا هم ښه راغلاست ګواښونکي زندانیان باید له زندانونو څخه خوشې نشي افغانستان کې ناټو نوي ملکي استازي له دې سره چې دواړو لورو زندانیانو خوشې کېدل یې د بین الافغاني خبرو په لیدو لپاره زمینه جوړونکي خبره وویله خو وویل چې نه باید له زندانونو څخه ګواښونکي زندانیان خوشې شي د یک ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې القاعده او طالبان باید په کامل توګه باندې خپلې اړیکې پرې کړي وایي چې طالبان د عاش خراسان څانګې په وړاندې باید هم جګړه ترسره کړي بل خوا بیا د پونتا کرونو له لیدلوري هېواد کې د تاوتریخوالي دا اوسنی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی سولې ته رسېدو لپاره ته افغانستان لري او اوږده لاره د دغې لارې لومړنی تمځای دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک و د نږدې څلورو میاشتو او اوښتو سره خو لا هم د یو شمېر پرمختګونو سربېره د پنځه زره طالب زندانیانو او زر تنه حکومت زندانیانو خوشې کېدو په اړه د دغې هوکړې لومړۍ برخې لانجا له اساسي خنډونو او ځنډونو سره مخ شوې ده سره لدې چې طالبان له کوم قایده او شرط پرته د خپلو ټولو پنځه زره زندانیانو پر خوشې کېدو ټینګار لري خو افغانستان کې د ناټو نوی ملکي استازی د افغانستان دریځ څخه په ملاتړ وایي د خطر وړ زندانیان شتون لري چې نه باید په همدې سادګۍ څخه له زندانه خوشې شي دا ډول بهیرونو کې یو شمېر حقوقي او تخنیکي ننګونې شتون لري چې د وړاندوینې وړ هم دي 
داسې زندانیان شتون لري چې د ځینو لویو موضوعګانو له کبله نه شي کېدای خوشې شي او یا هم د هغو ګواښونو له امله چې په خوا یې رامنځته کړي دي او نه باید خوشې شي دا داسې لړۍ ده چې د غراز روانه ده او زه نه غواړم له بشپړو جزیاتو سره پرې لیدلوری ولرم له دې سره نو موبړی ټینګار کوي چې د دواړو لوریو د زندانیانو خوشې کېدل هغه لاره ده چې د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدو لپاره پرې مزل وکړو د دوهې هوکړه لیک تر لاس لیکې د وروسته تمه کې ده چې هېواد کې د تاوتریخوالي کچه لږ والی ومومي خو څرنګه چې برسیره دي د طالبانو بریدونو کې نه یوازې چې لږ والی نه دی راغلی بلکې د هېواد لرو پرتو برخو کې بریدونه مخ په ډېرېدو دي د رټو په اند بیا دغه بریدونه د دوهې هوکړه لیک روح نه نقضوي هغه ادعا چې طالبان هم ورسره هم غږي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د روح درناوی شوی چې په هغه کې راغلي د ائتلاف په ځواکونو او د ښارونو په مرکزونو دې برید تر سره نشي خو د تاوتریخوالي لوړه کچه په بشپړه توګه داسې فضا سره مخالفه ده چې باید د دواړو لوریو ترمنځ د باور جوړولو لپاره رامنځته شي طالبان باید د تاوتریخوالي کچه کې لږوالی راولي تر هغې کچې چې د افغانانو پر ژوند اغېز ولري د خوا تا کابل اندېښمن دی چې طالبانو سره د احتمالي سولې سر بیره مکړه د داعش تر نامه لاندې دي د حقاني شبکې او د دغې ډلې د ناخوښو څانګو بریدونه دوام به مومي د رټو ملکي سفیر بیا وایي چې طالبان به داعش په ځانګړې توګه د دغې ډلې خراسان څانګې سره جګړه وکړي داعش لومړی افغانستان لپاره یو لوی ګواښ دی او بل ګام کې سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی طالبان به داعش او د داعش خراسان څانګې سره جګړه وکړي په یاد ولرو چې موږ شل کاله مخکې له دې کابل افغانستان ته راغلو چې نه باید دغه هېواد د نړیوالو ترهګرو په توګه نه وي زه باوري یم چې طالبان او د افغانستان دولت له دغه اړتیا خبرتیا لري او دواړه خواوې به دغه هېواد کې سولې لپاره خپله ونډه ترسره کړي د ناټو ملکي سفیر د غراز د افغانستان د امنیتي ځواکونو کړنې ستایي او وایي د دغو ځواکونو فشار و چې طالبان خبرو ته چمتو شوي له بل لوري نوموړی د افغانستان کورنیو چارو کې د ګاونډیانو د لاسوهنې پر پای ته رسېدو ټینګار لري او وایي افغانستان کې سوله او ټیکاو ټولې سیمې لپاره لوی اقتصادي ګټې لري د غراز نوموړی ټینګار کوي چې ناټو شرایط څاري او افغانستان به په یو ځلي توګه خوشي نه کړي د افغانستان د سولې په تړاو باندې بحث لرو په بحث کې راسره د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل صافی راسره دی صافی صاحب په لومړی کې ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ غواړم وپوښتم اوس مهال ویل کېږي چې نه به هغه زندانیان خوشي شي چې هغه ګواښونکي اوسېږي فکر کوي د طالبانو په لومړړ کې داسې څوک شامل چې هغه ګواښون کې اوسي ځکه وړاندې هم ویل شوي چې پنځلس تنه هغه قماندانان شامل دي چې طالبان ټینګار په خوشي کېدو کوي هغوی د افغانستان په لوی بریدونو کې لاس درلود د بندیانو د خلاصون موضوع او د ترهګریزې جګړې په اړه مبارزه دواړه موضوعات د امریکا او طالبانو په توافق نامه کې نه نه شوي او هوکړه پیښ شوې ده د بندیانو لیست په تیر سپتمبر دوه زره نولس کې طالبانو امریکا او امریکایانو به افغان حکومت ته سپارلې او تر اوسه پورې درې نیم زره شاوخوا بندیان د هماغه لیست مطابق خوشې شوي دي چې په دې جمله کې دېرش هغه زندانیان چې هغوی ته خطرناک ویل کېده او د هغې د جملې نه اته ویشت تنه خوشې شوي د شپاړسو هغه زندانیانو په شمول چې طالبانو په لومړیو کې د خوشې کېدو غوښتنه کوله زما په باور د زندانیانو ساتل په بندیخانو کې د حل لاره نه ده نه په توتریخوالي کې کمښت راګرځي او نه په دې باندې د باور فضا جوړېږي زه چې کوم دا ډېره د بحث وړ موضوع نه ده او افغان حکومت هیله مندي ده چې هر څه ژر دغه بندیان متباقي او نیزر بندیان خوشې کړي په توتریخوالي کې به کمښت راشي او بین الافغاني مذاکرات به بې له ځنډه پیل شي خو دلته بله پوښتنه دا ده د توتریخوالي د کمښت خبره هم شوې وه ملي امنیت شورا په تازهګۍ سره ویلي چې تېره اونۍ د تېرو نولسو کلونو کې یوه خونړۍ اونۍ وه په دې کې په دوه دېرش ولایتونو کې څلور سو دوه ویشت بریدونه طالبانو له لوري څخه تر سره شوي اته سو یو څلوېښت امنیتي ځواکونو ته مرجولو بیا اړولې ده په تېرو کلونو او میاشتو کې موږ او تاسو لیدلي چې په یو ورځ کې د سلو نه زیات بریدونه هم تر سره شوي دي 
په تاوتریخوالي کې کمښت د توافق نامې د امریکا او طالبانو د توافق نامه چې په نهشتم د فروري لاسلیک شوي د هغې نه وروسته په لویو ښارونو کې بریدونه ودرېدلي او ډېر کم بریدونه ترسره شوي دي په تېر کوچني اختر کې د درې ورځې اوربند نه وروسته بیا د بندیانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدلو د باور فضا رامنځته کړه او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمښت راغی ولې متاسفانه څومره چې د بندیانو په خلاصون کې زنګ راځي جنګ به دوام کوي او په جنګ کې به وخت په وخت شدت پیدا کېږي نو د دې لپاره چې په تاوتریخوالي کې کمښت راشي او بین الافغاني مذاکرات پیل شو په بین الافغاني مذاکراتو کې څنګه چې په توافق نامه کې ذکر شوي په نوي اسلامي حکومت او عمومي اوربند به خبرې اترې کېږي نو طبیعي خبره ده چې تر څو زندانیان خوشي نه شي کله به جنګ زیاتېږي او کله به کمېږي خو د بندیانو د خوشي کېدو نه وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي او په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کمښت راځي فکر نه کوي چې د تاوتریخوالي د کمښت زندانیانو خوشي کېدو پورې تړاو ومومي ځکه افغان حکومت وایي د طالب زندانیان درې سوه درې زره چې خوشي کړي دي د میکانیزم پر بنسټ باندې نور هم خوشي کوي ولې طالبان تاوتریخوالي ته بیا کمښت نه ورکوي د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د امریکا او طالبانو په توافق نامه کې تصریح هم څه شی نشته دی د بندیانو خلاصون د ترهګریز د جګړې په اړه د طالبانو ژمنې د بهرنیو ځواکونو وتل په څوارلسو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او په بین الافغاني مذاکراتو کې د نورو مسایلو تر څنګ د نوي اسلامي حکومت په تشکیل او عمومي اوربند یادوله شوې ده ولې زما په باور خو ما وویل چې په لویو ښارونو کې بریدونه تر ډېر وخت ودرېدلي وو بیا چې کله افغان ولسمشر د تاروزي بریدونو حکم ورکړو طالبانو هم په غزني پکتیا او کندوز کې بریدونه وکړل په ښارونو کې نو په لویو کابل کې موږ او تاسو شاهدان یو چې د توافق نامې د لاسلیک نه دی خو طالبانو د هیڅ برید پلان نه ده منلی دا په دې معنا چې دا یو کافي د تاوتریخوالي کمښت دی ولې ښه ده چې د تاوتریخوالي نور هم کم شي ولې په توافق نامه کې سړی هم داسې څه نشته دی چې د بندیانو د خلاصېدو په مقابل کې طالبان تاوتریخوالي را کم کړي په طبیعي ډول تاوتریخوالي کم شوی دی بندیان چې کله د بندیانو په خلاصون کې زنګ راځي طالبان بریدونه زیاتوي کله چې بندیان خوشي کېږي بریدونه کمي ما وویل چې یوازې شی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په وړاندې خنډ او زنګ لامل ګرځلی د بندیانو په خلاصون کې زنګ دی او کله چې د پنځه زره طالب زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي او به په عمومي اوربند باندې خبرې اترې کېږي صافای سبل ته په افغانستان کې دننه باورونه دوه دي ویل کیږي چې بریدونه تر سره کېدل د امتیاز د غوښتنې پر لامل کېږي و طالبان نه باید بریدونه تر سره کړي دوی دا د امتیاز غواړي په کار سره بل روایت دا دی چې طالبان لا تر اوسه پورې هم خپلواک نه دي تاوتریخوالي ته کمښت ورکوي نو څنګه په دې وضعیت کې چې تاوتریخوالي کمښت ونه مومي جګړه روانه اوسي باید افغاني مذاکرات ته لاره پرانستل شي ګوري د طالبانو امریکا مذاکرات چې یو په یوولس پړاوونو کې ترسره شو هلته هم نه جنګ ودرېدلی او نه په تاوتریخوالي کې کمښت راغلی فقط د توافق نامې د لاسلیک نه یوه اونۍ مخکې امریکا غوښتنه وکړله او طالبان هغه ومنله او د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ موږ او تاسو د هغې شاهدان یو چې په ښه توګه باندې ترسره شول او طالبانو خپل وحدت او د خپلې رهبرۍ نه اطاعت او د سیاسي کمیسیون معاصریت او رول هم هلته ثابت کړو د هغې نه وروسته په درې ورځینې اوربند چې په ښه توګه تدبیر شو او تاوتریخوالی بیا کافي وخته پورې کم شوی و دا خو یو موضوع ده ما وویل چې یوازې شی چې په تاوتریخوالي کې کمښت راولي بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او په بین الافغاني مذاکراتو کې په عمومي اوربند خبرې وشي هغه د بندیانو خوشي کېدل دي د طالبانو د استقلالیت په اړه باید ووایم چې امریکا او د نړۍ ډېرو مهمو هېوادونو د روس چین په شمول او شین او د سیمې د نورو هېوادونو په شمول طالبان د افغان کشالۍ د یو مستقل سیاسي جهاد په توګه په رسمیت پېژندلي دي طالبانو د نورو هېوادونو د لاسوهنې او تاثیر نه پرته په ازاده فضا کې د امریکا سره مذاکرات ترسره کړل توافق نامه یې لاسلیک کړه وه توافق نامه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو مستقل پرېکړې لیک په ذریعه تایید کړي او تصویب کړي توافق نامه باید تدبیق شي تر اوسه خو طالبانو خپل استقلالیت او موثریت او یووالی ثابت کړی وبه ګورو چې په آینده کې څه کېږي نو زه فکر کوم دغه ډېرې په ځای خبرې نه دي طالبان په خپلو امورو کې او په خپل پالیسۍ کې ستراتیژۍ کې خپلواکه دي خپل پالیسۍ د نورو هېوادونو د خوښې په خاطر نه بدلوي ولې موږ د ګاونډیو هېوادونو د سیمې د نورو هېوادونو تاثیر په افغان کشاله کې په ټوله کې هغه په طالبانو وي په افغان حکومت یا په نورو سیاسیونو نه شو رادولی دا هغوی همکارۍ ته هم بلې هغوی همکارۍ ته هم ضرورت دی چې امریکا د غواړي د افغانستان نه په مسؤلانه توګه باندې ودي په همدې خاطر دوی د پاکستان هند او د سیمې نورو سیمه هېوادونو سره هم وخت په وخت موضوعات شریکوي او د هغوی د مرستې جلبولو هڅه کوي صافای صاحب په لنډ ټوکه کې راته وایي اوس مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هند په پاکستان کې سوله نه غواړي د افغانستان وجاړۍ کې خپل رول ادا کوي یعنې افغانستان کې هم سوله نه غواړي فکر کوي دا څومره اغېز کولی شي 
زه فکر کوم دا اغیز نه لري دومره اغیز نه لري په مونږ او تاسو پوهیږو چې دلته په افغانستان کې د د نورو مسایلو سره تر څنګ د کورنیو مسایلو تر څنګ د طالبانو او امریکا د کشالۍ تر څنګ د ګاونډیو او سیمه ییزو هېوادونو ترمنځ سیالي او نیابتي رقابتونه او جنګونه هم شتون لري د هند او پاکستان د چین روس او امریکا ترمنځ د ایران او سعودي ترمنځ ولې دا موضوعات به د بین الافغاني مذاکراتو د کامیابۍ او د افغانانو ترمنځ د توافق نه وروسته بیا د دې د حل لپاره په ټول افغانان په شریکه باندې لارې چارې لري ډېره زیاته مننه کوم د سولین انسټیټیوټ مشر خلیل صفای چې وخت مرا کړ کور مودان تر لاندې د میرو دا خبر هم لرو افغانستان کې د کرونا درې سو لس نوې پېښې بیا هم ښه راغلاست تخار کې نښتې لا هم دوام لري د تخار والی ویاند وایي چې تېره شپه یو ولسنۍ بجې د دې ولایت بهارک ولسوالۍ قرچلاق سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو یو قرارګاه باندې برید شوی چې په پایله کې پنځه تنه وژل شوي دي له دې سره بیا د دې ولایت نمک اب ولسوالۍ کې هم برید شوی چې په ترڅ کې څلور تنه ملي پولیس څلور تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي او همدارنګه نهه تنه سرتیري ژوبل شوي او شپږ نور لا هم ورک دي په وروستیو څو ورځو کې تخار ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې زیاتوالی راغلی دی د تخار امنیتی وضعیت او نورو ستونزو په تړاو باندې بحث کوو په بحث کې راسره د تخار ولی عبدالحق شفق راسره پر لیکلی ولی صاحب ډېره زیاته مننه کوم لومړی کې چې وخت پوره کړ غواړم اول بحث له نښتو څخه پیل کړم په نمک آب او همدارنګه بهارک ولسوالۍ کې نښتې رامنځته شوې دا نښتې د امنیتي ځواکونو او د چا ترمنځ دي آیا وسلوال طالبان دي او که نورې ډلې بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما همه همکارهای شما پر پیشوره کردین طالبا با استفاده از شرایطی که نیروهای دفاعی افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان در حالت دفاعی فعال است بسیار متاسفانه از این حالات استفاده سو میکنن و بارهای بار تلاش کرده که در نقاط مختلف و مشکلات زیاد را ایجاد بکنه علیه نیروهای امنیتی افغان به جای خیزش های مردمی و به خصوص ایجاد مزاحمت در شعره های لنبریک که امدتا کارمندای ملکی مردمی به گناه آبرین تجار هدف قرار میتن شکار میکنن این در این عباد طالبا به هیچ تأهود خود در قسمت رعایت کاهش خشونت پابن نیستن ولی به می سلسلت شب گذشتن یک شب قبل در رسوالی نمکاب معاملیات داشتن و همینطور در شب گذشته در رسوالی بارک تعدادی از افراد خیزش های مردمی را در رسوالی بارک به شهادر رسندن که البته تلاش و خرابکاری طالبا موریدی نیست دامدار است و ای در حالتی است که ما در شرایط دفاعی فعال قرار داریم و نیروهای امنیتی صرفا آماده است از صورتی که ترشان در روز میشه از خود دفاع کنند ولی اونا به این قواهید پابند نیسته و اهداف محل استقرار نیروهای دولتی را هدف قرار میتن و علیش تحرک ایجاد میتن ولی سب وارم پختم پدغبول سوالی یک بهارک او هم دارن گاه نمک آبول سوالی که چی جنگ شوری تغ جنگ کی آمار صمره دی صمره تلفات لری در شب گذشته ما در سوالی بهارک پنج نفر از نیروی خیزش مردم ما با شهادت رسیده و سه نفرشون زخمی شده قبلا هم در سوالی نمک آب نو نفر از نیروهای ارگانای مختلف ما با شهادت رسیده اوس محال به دغه دواړ ولسوالۍ کې امنیت څه ډول دی آیا جګړې پای موندلی دی جنگ ته پای ورکړل شوی دی بله نو بعد از انجام عملیات یک دو ساعت دوستانه تیم سره قرارگاه عملات خود انجام میتون بعد از او از ساحه فرار کده متواری میشن فعلا اونجا البته ما در ولسوالۍ نه مکاب تقریبا سه چهار تا قریه ما به دست دشمن سقوط کرده فعلا قوای امنیتی در اونجا جا شده تا پسته ها و محلاتی که دشمن 
او را خود داده و اونا را بازپس بگیره البته این مستلزیم ایسته که ما عملیات انجام میتیم و عملیات در ساعت انجام میتیم که او مناطق دشمن با استفاده با سوی استفاده از شرایط با اشخشونت اشغال بکنه در غیر از او ما اجازه انجام عملیات تصفیبی را نداریم به خاطر ازی که به پرسی سل احترام پایل هستیم و کمک میکنیم که جنگ ما برای سل هست ما صرفا به خاطر ازی دفاع میکنیم که مردم افغانستان به سل برسه ولی متاسفانه طالبا برغم ایدیه های پوچ و به اساس خود هیچ گونه کاهیش در عملیات خود هیچ گونه خشونت کاهیش نداده و بیشتر از گذشته فعلا با سوی استفاده شرایطی دفاع فعال ما اینا بیشترین درزاد و تهاجمات داره والی سب دنمک آب او همدارنگ به حرک نپ دی خواهد یعنی نور و لسوالی که مو هم جگلش شده دی آلت و زیاد پر طوله که پتخار که چه دول دی؟ البت می دانیم که افتاش تو لسوالی ما در مورای کچه چار پنج سال میشه که محل تاز و فعالیت های گروپ های خرابکار از جمله طالب ها بوده و هست ولی در مجموع اداره یا این حکومتاری در تمام شانده و لسوالی ما فعال است طبعاً در بعضی رسوالی ها ساحه حضور و شوهای نفوذ دشمن در قریجات بیشتر و خیلی از رسوالی های ما حضور دشمن بسیار کم رنگ است ما روابط یا ارتباطات زمینی ما با همه رسوالی ها برقرار است در این باز تقدیب نداریم که فعالیت های دشمن و خیلی از رسوالی های ما در قریجات وجود دارد یک ساعت قبل هم دشمن در اولسوالی خوشاغار ما در این اولسوالی عمله کردن و تلفات دادن جنوزه هایشان در جایشان مانده گرختر افتن دیگه در کل ما تا بیش فضای و شرایط عمومی افغانستان هستیم در کل کشور متاسفانه در نتیجه خشونت های ناروای طالب ها جنگ جریان داره اما بازم تخار به همدلله با وصف نابسامانه های امنیتی در کل ما از وضعیت خوش هستیم ولی ضررت به عملیات تصفیهی داره در بعضی ساحاتی که برای مردم مزاحمت اجاد میشه والی سب، حال تا تنا طالبان پند جنگ کوی او کنا نور گروپون همشته چه داغل تا جنگ کوی؟ بیانا تنا گروپی که در اینجا برای مردم مزاحمت اجاد میکنه طالب هاست و طالب ها متاسفانه برای میده های پوج و میانخالی خود هیچ گونه خشونت کاهش نداده و این جنگ ها توسط اونا مدیریت میشه سعی میکنن که در شرایط که در آستانه آغاز مذاکرات سیاسی در دعا یا جای دیگه قرار داریم اینا کوشش میکنن سرزمین های بیشتر را اشغال بکنه تا در مذاکرات سیاسی از اون بانوان یک امتیازگیری استفاده والی سب تاسو اشاره وکله د تصفوی عملیاتو ولاندی یا مخکله دی څخه دوی ولایت تخار ته امنیتی مقامات او سفرونه تر سره کړی هلته ژمنه دا کړو چې عملیات پیلیږي تر اوس پر تصفوی عملیات د دغه ډلو له منځلو لپاره ولې نه دی پیل شوی او بل کړن لار مو څه دی خو سیاست عمومي د ست کشور فنان استقرار او پالیسي دفاع فعال است د دفاع فعال دیگه عملیات تصفیهی زیاد جا نداره لذا ما به احترام رهبری ارگانای امنیتی ما به احترام پروسی سل و رسیدن به سمت یک مقدمه رضایت بخش برای آغاز مذاکرات کوشش میکنه که شرایط مقدمات سل آغاز مذاکرات زیاد پیچیده نسازه از او جهت در نرهای دفاعی امنیتی ما در حالت دفاع فعال است لذا در دفاع فعال نمیشد عملیات تصفیبی را آغاز بکنیم از او خاطر ما در دفاع هستیم اینا در هر جایی که عمله میکنن ما فقط دفاع میکنیم خب اگر اجازه رهبری ارگانای امنیتی ما مواصلت کرد که عملیات تصفیبی آغاز شد باز با کمترین فرصت 
جزای نا داده خواست شد خو همدا که تر اوچو پوری تاس عملیات نپیله وی یعنی عملیات لپار گام نتر سره کوی وصلوال پر امنیتی زواکونو با نبریدونه کوی امنیتی زواکونو تا مرچوب لالول کیگی یاد کردم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان زحمت حکومت فعلی ما و همینطور رهبری و گناهی امنیتی ما فعلا پالیسی شان کمک و پروسی سول هست که تمامی تمهیدات لازم از طریق رفتارهای مثبت و ایدال سنجیده شده که کمک بکنه و بیشتر سازی تحقیق پروسی سول دیر زیاد منو کم در تخار ولی عبدالحق شفق چمون تا موقت را کل کور موادن در خبرون دوام افغانستان کی در کرونا ویروس پراخوالی سر پراخوالی روانده روختیا وزارت وای چی پا تیریو چلی روی ساعتونو که ات اتا سو نه اتیا مشکوک پیخی تشخیص شوی چی پا دی منس که دری سو لاسی بیا مصبت پیخی دی چی لده سر بیا کرونا طولی در شمیرا پا حیوات که نه ویش سر و یو سل و دری سل وقتانو تا ورسیده روختیا وزارت وای چی پا دی وقت که بیا واویا تنه بیرد هم رخ شوی دی هیوات کی د کرونا ویروس گرجدن نوزلی حالات ته تللی ده امر اختیا وزارت سرپرست وای چی د دی وزارت موندنو پر بنسټ په هیوات کی کرونا باندې اخته کسانو شمیره دی کچی ته رسدلی چی تدریج سره کم والی عمومی دا په داس حال کې ده چی دوه ورځ وړاندې بیا جواد عثماني هرات ولایت تللی و او حال ته ویل چی دوه میاشتو پورې به افغانستان کې د کرونا ویروس اوج ووسی د کرونا ویروس په اړه د روغتیا وزارت زد او نقیس خبرې د امیر روغتیا وزارت سرپرست جواد عثماني داسې حال کې چې دوه ورځې مخکې په هرات کې ویلي وو چې تر دوه میاشتو پورې به افغانستان د کرونا ویروس خپریدا له امله د زیاتوالي په حال کې ووسي خو اوس وایي چې د دې وزارت د څېړنو له مخې یاد ویروس باندې د اخته کېدو بهیر مخ په کموالی ده تعداد واقعات ویروس کرونا در ایالات رسیده که سطح رسیده که آیسا ایسته در حال کم شدن است و این یک پیام و یک نوید خوش با مردم ما است هما آنچی که برای ما نیاز است است که مردم تا زمان تا این زمان که با ما کمک و همکاری بیشای بند نمودن توسعه های بیداشتی وزارت ساعت ما را به شکل جدی در نظر بگیرند پا ورطا وقت که ملگری ملتونه در کرونا ویروس خپریده پا لڑ که رختونون و بنده در بریدون و لزیتوالی پا افغانستان که دیده سازمان استازوالی پا تیر و دری و میاشتو که در کابل پلویدیس که در سلبستریز رختون پا گدون رختیایی مرکزونو بانده پینزل از بریدون اصابت کردی دی در دقیق بانسر در راپور لمخ یاد دل دول از حقی پا قصدی تو گوو چه در لس و حق و مسئولیت طالبانو او در دری نور و مسئولیت در افغانستان حکومت ملاتر و زواکونو پوری تراو که بلیل شوی دی خودلت در آمی رختیا وزارت سرپرست در دقیق رختونونو بیازیلی فعالیت لپیلی دوت سخه خبر ورکوی البته در بی پول دکترانو لحضور پراتا بخش نسایی ولادی که از طریق امسف به پیش برده می شده او را هر چیزو تر براتان فعال می کنیم و یک مقدار مواد و تجهیزاتی که از خود استاک مرکزی وزارت ساعت هم از کمک های بین ملی هستن او را هم فرام می سازیم و به زودین فرصت شفانه در خدمت همشونان ما قرار خواهد گرفتن بلخوا در سیم او نره یوش میر سازمانونو یوزل بیا در افغانستان دولت سر در مبارزی لپارا در خپل امرستو پر دوام بانده تنگار لری افغانستان اول ترین راه هست جای هست برای پروژیکت ها کمک های بینان منالی به سازمان همبستگی اسلامی برای حلال آمر افغانستان کمک آماده کرده موگ در افغانستان دولت او دیات هیوات دی آمی روختی وزارت مسئولی نو تو گویل چه لفغانان و سرد کرونا ویروس پر زد دیون وارزی لپار از موگ جمنی دغ راز دوام لری دا آمی روختی وزارت پا نیوی مورد که در روختی ای کار کون کو خواندی توب لپار پا کابل که در پینزو روختنونو پا گدون شپار سولایتونو که در آویاتنا در ملو او روختی ای تجهیزاتو در ویش بحیر پیل کرده ده تر لندی دمی رستا دا خبر هم لرو. در روسی اساسی قانون تعدیل کرن لارا. به هم خراغ لست. در کابل کندهار لوی لارا در غزنی خاریان و در اعتراض پتو گباندی تلیده. زینی کوچی خاریان پا غزنی ویلد که ادعا لری چی پا دی ویلد که دزمکو غسکون کو 
دوی د دوی هدیره غصب کړې ده او په دې ځای کې د کوچې مړی ته د خاورو ته سپارلو اجازه نه ورکوي او په وړاندې باندې یې خنډ راولاړوي دا معترضان ادعا کوي چې دوی اوه کاله وړاندې د قانوني چوکاټ څخه وروسته څو جریبه ځمکه له حکومت څخه د هدیرې په توګه باندې جواز اخیستی و خو د غزني سیمه ایز چارواکي بیا دې موضوع د څړن لپاره د یو پلاوي ټاکل کېدو څخه خبر ورکوي د رسنۍ قانون به د رسنیزو بنسټونو سره د سلا او مشورې پرته تعدیل نشي د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر وایي چې د رسنیو قانون کې هر ډول تعدیل د رسنیو بنسټونو د سلا او مشورې ته اړتیا لري د ده پر خبره د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د رسنیو په قانون کې هیڅ تعدیل نه راځي مګر په دې منظور چې بیان آزادۍ وضعیت ښه والي لپاره ځینې تعدیلات ترسره شو عمر زیاتوي چې اوس مهال کې د رسنیو قانون تعدیل ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي در وضعیت کنونی نیاز به تعدیل قانون رسانه های همگانی نیست خوب است این روان متوقف شود و در یک فرصت مناسب روی این متن بازنگری صورت بگیرد بعد به شورای ملی جهت تصویب فرستاده شود زین دست مواردی سی رسانه باید دیتا مکلف کنند سی بیسی اگه خپلا من بعد دولت یا ویدیر آدی مرجی تا باید افشاکی پا داسی حال که صدقه کار دیه با صلاحیت محکمی کار ده د دایکوندی سیمه ایز چارواکی وی چې طالبانو ولس موټر اوس پرلی پنځه ورځې وروسته چې په یرغمل باندې دې ډلې نیولې وه تېره ورځې خوشې کړې دي د والی ویان دی وایي چې دا کسان پنځه ورځې وړاندې د کجران ولسوالۍ اړوند سیمو کې د طالبانو له لوري تښتول شوي وو او طالبانو د هغې نجلۍ او هلک چې د اروزګان چارچینو څخه تښتېدلې ول د دایکوندی ولد څخه تیر شوي و د هغې په کار په غبرګون کې دا کسان په یرغمل باندې نیولي وو له دې سره سیمه ایز چارواکو ویل دي چې طالبانو بالاخره د سیمه ایزو مشرانو په مرستې سره څلور پنځوس تنه ملکي کسان چې دوی ډلې په یرغمل نیولي وو تېره ورځ خوشې کړل عبده موتر به شمول مسافرین در رای کجران و کیتی از طرف گروه طالبا گروگان گرفته شده بود گزارش که همه اکنون به دسترس از ما قرار گرفت تمام گروگان گرفته شده ها اهم از موتروانا همه از سوی گروه طالبا رخا شدن تر چو پوری چی ترکمنستان د گاز و تحویل نقطه که بدلون رانولی نو پاکستان د گاز و او همدانگا د گاز و نیو بای پا علکتن اونو کلی پاکستان خپل مالکیت پا برخه که د هوکلی پر بنسط دی پروژی تا حق نور کوی پا دوازاروش پارسم کال که د چوار چلور و هوادونو ترمنز د هوکلی لیک پر بنسط ترکمنستان د ترخم پا پوله که د پاکستان او افغانستان لپاره گاز برابروی او افغانستان خاوره که بعد دی گاز و د حمل و نقل لپار پاکستان للوری پیسی ورکول کیگی خو پاکستان وای چی دشتا تاپی پروشی حکل لیک د پاکستان پا گتن دی او دی حکل زینی تو که باید بیا پری کتن وشی اوس هم لحیوات خواه بحر د روسی و لسمشر وای چی کچیری د دی حیوات خاریان د اساسی قانون تعدیل در رای ورکلی د دریم زن لپار با ولسمشروز و تاکنو که گدون وکلی شنیده چی د جون پینزویشتم نیتی نه د جولای تر لومړی پوری د روسی په پا اساسی قانون کې وړاندې شوی تعدیلات راچونې ته وړاندې شي هغه تعدیلات چې پوتین ته اجازه ورکوي د دوه نورو شپږو کلونو لپاره ځان ولسمشرۍ ته نماند کړي د پوتین حکومت سیاسي مخالفین نوي تعدیلات قانوني کودتا انوانوي د ده په خبره د دوی پر خبره د پوتین ته اجازه ورکوي چې دوه زره او شپږ دیرشم کاله پورې هم بیا په قدرت کې پاتې شي خو کرملین وایي چې د پارلمان رول قوي کېدو لپاره ټولنیزې پالیسۍ ښهوالي لپاره د تعدیلاتو ته اړتیا ده زمونږ د نن ورځې خبرې ټولګه همدلته پای ته ورسېده له ملتیا مو نن کوم تربیه مو الله مل شه